ఉద్యోగార్థం వెళ్లిన అభ్యర్థిని ఆ పత్రికాధిపతి నీకు తెలుగొచ్చా అని అడిగితే ఏం మీకు తెలుగు రాదా అంటూ ఉద్యోగాన్నిచ్చే మహానుభావుడినే ఎదురు ప్రశ్నించిన ధీమంతుడాయన ప్రశ్న అడిగింది ఆంధ్రప్రతిక అధిపతి కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు కాగా ఎదురు ప్రశ్నించింది శంకరంబాడి సుందరాచారి ఆధునిక తెలుగు కవులలో సుందర కవిగా పేరొందిన శంకరంబాడి సుందరాచారి జయంతి నేడు తనపై ఉన్నతాధికారి తిరుపతికి వచ్చి చేయి సంచిని అందివ్వబోతే తిరస్కరించి ఆఫీసు జవానుకు ఇన్స్పెక్టర్ కు తేడా తెలియని వ్యక్తి విద్యాశాఖలో ఉండడం గర్హనీయమంటూ వెంటనే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన ఆత్మాభిమానమైనది ఉద్యోగం కోసం హోదా కోసం పేరు కోసం ఎవరినీ యాచించని చేయి చాపని ఈ గుణం వల్లే జాతి మాతకు మల్లెపూ దండలు గుచ్చి రచించిన ఆ రసమయ్య గీతకర్త ఎవరో కూడా దశాబ్దాల పాటు కనుమరుగైపోవడం నాటి చరిత్ర ఆధునిక తెలుగు కవులలో సుందర కవిగా పేరొందిన శంకరంబాడి సుందరాచారి కమలమ్మ రాజగోపాలాచారి దంపతుల ప్రథమ సంతానంగా ఆగస్టు పది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగున తిరుపతిలో జన్మించారు తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఉన్నత పాఠశాలలో ఎస్ఎస్ఎల్సి పూర్తి చేశారు మదనపల్లె బెసెంట్ థియోసాఫికల్ కళాశాలలో చేరి ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు చదువు పూర్తయ్యాక తిరుపతిలోనే ఆంధ్రపత్రిక కార్యాలయంలో చేరి ఉపసంపాదకుడి స్థాయికి ఎదిగాడు కళావరి శీర్షికతో ఆంధ్రపత్రికలో తాను రాసిన వ్యాసాలు మంచి గుర్తింపు పొందాయి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో చిత్తూరు బోర్డు హైస్కూలులో సెకండరీ గ్రేడ్ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారు మధ్యలో రెండేళ్లు సెలవు పెట్టి చిత్తూరు నాగయ్య ప్రోత్సాహంతో దీనబంధు చిత్రానికి మాటలు పాటలు రాశారు తరువాత జూనియర్ డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ గా లభించిన పదవిని సైతం విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ చేతి సంచినిచ్చి అవమానించినందుకు నిరసనగా వదిలేసుకున్నారు తన పన్నెండో ఏటే తెలుగులో కవిత్వం రాయడం ప్రారంభించిన సుందరాచారి గేయ గీత బుర్రకథ నాటక ఖండకావ్య కథారచనలే కాక వేలాది ఉపన్యాసాలు కూడా చేశారు నాస్వామి గీతాంజలి వంటి కావ్య రచనలు కెరటాలు సుందర సుధాబిందువులు వంటి ఖండకృతులు గాలిమేడలు అరాచకం వంటి గాలిమేడలు అరాచకం వంటి దృశ్యకృతులలో నాటకాలు బుద్ధగీత ఏకలవ్యుడు వంటి ప్రబోధ రచనలు శాంతిదూతలు రంగిరాస్యం వంటి జానపద రచనలు చేశారు ఎన్ని రచనలు చేసినప్పటికీ వీరి ప్రతిభకు తార్కాణంగా నిలిచిన రచనే మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ భారతదేశానికి జనగణమన జాతీయ గీతమైనట్లే మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ తెలుగు జాతికి రాష్ట్ర గీతమైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో జరిగిన తొలి తెలుగు ప్రపంచ మహాసభలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దీన్ని రాష్ట్ర గీతంగా గుర్తించి విద్యాలయాల తరగతులు ప్రారంభించడానికి ముందు విధిగా పాడాలని ఆదేశించింది హైదరాబాద్ లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఏప్రిల్ పన్నెండున ఉగాది నాడు తొలి తెలుగు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ప్రారంభమై ఆరు రోజుల పాటు వైభవంగా జరిగాయి ఆ సభ ప్రారంభంలో మా తెలుగు తల్లికి గీతాన్ని ఆలపించడానికి టంగుటూరు సూర్యకుమారిని ఇంగ్లాండ్ నుండి పిలిపించి పాడించారు ఆ సమయంలో సదరు గేయకర్త ఎవరు అనే ప్రశ్న అక్కడున్న వారికి వచ్చింది అక్కడే సభలో దూరంగా వెనుక వైపు ఒక వ్యక్తి చిరిగిన బట్టలతో దయనీయ స్థితిలో నిలబడి ఉన్నాడు ఆయనెవరో కాదు శంకరంబాడి సుందరాచారి అక్కడున్న కొంతమంది ఆయనను గుర్తించారు వేదికపై ఉన్న మహాసభల నిర్వాహకులు మండలి వెంకటకృష్ణరావు స్వయంగా సుందరాచారిని వేదికపైకి తీసుకెళ్లి సత్కరించి ప్రభుత్వం తరపున రెండు వందల యాభై రూపాయల జీవితకాల గౌరవ వేతనం ప్రకటించింది సుందరాచారి చివరి రోజులు చాలా దుర్భరంగా గడిపారు తిరుపతి వీధుల్లో బికారిగా తిరుగుతూ జీవించారు చివరి దశలో తన శిష్యుడు మన్నవ భాస్కర నాయుడు ఇంట్లో ఉండేవారు అనారోగ్యంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన తుది శ్వాస వదిలారు మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ గేయం తెలుగు ప్రజల పాడుకుంటున్నంత కాలం ఆయన ఏనాటికైనా తెలుగు వారికి చిరస్మరణీయుడే ఎన్నడూ కీర్తి ప్రతిష్టలు ఆశించక నిరాడంబరుడిగా సాహిత్య సేవలే జీవిత లక్ష్యంగా వ్యక్తిగత జీవితంతో నిరంతరం పోరాటం సాగించిన సుందరాచారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఏప్రిల్ ఎనిమిదవ తేదీన తిరుపతిలో స్వర్గస్తులయ్యారు ఆయన వ్రాసిన మా తెలుగు తల్లికి ప్రార్థనా గీతం మనం తరం తరం నిరంతరం ఆలపిస్తాం ఆయన ప్రతి తెలుగువారి హృదయాలలో శాశ్వత స్థానం పొందారు